ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിൽ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ എവിടെ വരെയായി പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തോ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈം ലിമിറ്റ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കാറ്റഗറി കോഡ് വരുന്നത് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഈ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിൽ ഐ ടി കളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഐ ടി കളിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിൽ ട്രേഡിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആവാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള നിയമനം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഡിപ്ലോമയും അതിന് മുകളിലും ഐ ടി ഐ വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സിവിലുകാർക്ക് നല്ലൊരു ാണ് സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഒരു അധ്യാപകരാകാനുള്ള അത്യാവശ്യം മികച്ച സാലറി സ്കെയിലുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ഇതിനുവേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇതിന് വരുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിവിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സർവേയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിലിന്റെ പഠനവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും കോമൺ ആയിട്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് നിമി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഐ പ്ലസ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു ഫീസിൽ ഐ പ്ലസിൻ്റെ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയോടൊപ്പമുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കോഴ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പറുകളിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പരീക്ഷയുടെയും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കോർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ നടന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടന്ന ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിൽ പരീക്ഷയുടെ സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ സിലബസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക റോക്ക് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിക്ക് ലൈമ് സിമെന്റ് ദെൻ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്സ് നോർമലി നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം ക്ലേ പ്രോഡക്ട്സ് പഠിക്കണം മോർട്ടാർ പഠിക്കണം കോൺക്രീറ്റ് പഠിക്കണം ടിംബർ ദെൻ അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ദൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ പെയിൻറ്റ് വാനിഷസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റേജും അതിനുണ്ട് പരീക്ഷയിലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് മാർക്കുണ്ട് അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി ആണെന്ന് ഓർക്കുക കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസും ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനോട് ചേർന്ന് മുപ്പത് മാർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് അത് നോർമലി ഉള്ള കമ്പോ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് സ്റ്റോൺ മേസ്ണറി ബ്രിക്ക് മേസ്ണറി അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൺസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആർച്ചസ് ദെൻ ലിൻറ്റൽസ് ദെൻ ഫൗണ്ടേഷൻ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഷാലോ ആൻഡ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പെർമനൻറ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലൈഫ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ സബ് സ്ട്രക്ചർ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വരുന്നത് ദെൻ ട്രീറ്റ്സ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാർപ്പൻട്രി ജോയിൻസ് ഡോർസ് വിൻഡോസ് വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ റൂഫ്സ് ഫ്ലോർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം വലിയൊരു മൊഡ്യൂളാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ മുടികൾ ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പ്ലാനിംഗ് ആണ് ബിൽഡിംഗ്
റോഡ്സ് റെയിൽവേസ് ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് ടണൽസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ആറാമത്തെ മുടികൾ ഉള്ളത് അതിന് പത്ത് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോഡ്സ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റോഡ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ബ്രിഡ്ജസ് ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് ടണൽസ് ദെൻ റെയിൽവേസ് റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാണ്ട് അത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ കുറേ തിയറി പോർഷൻ തന്നെയാണ് പത്ത് മാർക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ട് ഓക്കെ റോഡ്സ് റെയിൽവേസ് ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് ടണൽസ് എന്നുള്ള മുടികൾ ഏഴാമത്തെ മുടികളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളജി ഹൈഡ്രോളജിയുടെ ബേസിക് ആണ് ഡ്യൂട്ടി ഡെൽറ്റ കാരിഫ് ക്രോപ്പ് അത്തരം ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് വർക്ക്സ് അത് ഡാമുകളൊക്കെ വരും ദെൻ കനാൽസ് കനാൽ വർക്ക്സും അക്യുഡക്ട് സൂപ്പർ പാസേജ് സൈഫണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മുടികളിൽ ഉണ്ടാവുക ഏഴാമത്തെ മുടികളിൽ പത്ത് മാർക്കുണ്ട് എട്ടാമത്തെ മുടികൾ വീണ്ടും എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് കോമൺ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിങ്ങിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് റേറ്റ് അനാലിസിസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്നതാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു മുടികളുള്ളത് ദെൻ ഒമ്പതാമത്തെ മുടികൾ സർവേയിങ് ആണ് സർവേയിങ്ങിൽ സർവേയിങ് ഉണ്ട് ലെവലിംഗ് ഉണ്ട് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കണം പത്ത് മാർക്ക് അതിനുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സർവേ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേ ചെയിൻ സർവേ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ കോമ്പസ് സർവേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ലെവലിങ്ങിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ലെവലിങ് ഡംബി ലെവൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് മുടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അത് മെക്കാനിക്സ് മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കയറി മെക്കാനിക്സ് സോളിഡ്സിൽ നിന്നുള്ള സെക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നുള്ള പോർഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹുക്സ് ലോ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ദൻ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം പിന്നെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പലതരം ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം റെസല്യൂഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ റെസല്യൂഷൻ അത് മെക്കാനിക്സിന് ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ് മുഴുവൻ പഠിക്കാനുള്ളത് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുകയാണ് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അല്പം വിശാലമായ സിലബസ് ആണ് പരമാവധി കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ട് പരമാവധി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു റാങ്കിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ തയ്യാറെടുപ്പ് ഇപ്പം തന്നെ ആരംഭിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പരീക്ഷയുടെ സ്ലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലായിട്ടാണ് സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ പരീക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഒമ്പത് മാസത്തോളം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഐ പ്ലസ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ മുൻപുള്ള ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ മറ്റ് പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറിന് മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്ത് ഒട്ടേറെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നമുക്കുണ്ട് അതേ നിലവാരമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിൽ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ പ്ലസിൻ്റെ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാം എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നല്ലൊരു സർക്കാർ ജോലിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇപ്പോ